，爱情可可贵。财富价更高，你知道这个世界上啊，要维持整个世界的运转，它不仅是有个天理维系者，还有一个人伦的守护者。这人伦守护者是谁呢？他负责让整个世界所有的一切哦，所有的生物之间都必须保持一个平衡，而且保持了一个最大的公平。那个人是谁呢？他的名字叫做孟婆。我们都知道啊，人啊，如果你要转身之前啊，你都得在奈何桥那边喝了一碗孟婆汤，你再上路。喝了孟婆汤，你就忘记了上一世的恩怨情仇，你就已经放弃了你所有的那个功名成就，从一个重新打掉重练开始。当然有有人会说，老师，那打掉不一定重练，哎，有人出来这含的是免洗快，有的含的就是金汤匙不一样。那当然嘛，你前面做的累积的功德作业不一样，你得到的结果也是不一样。但是很公平的是什么？很公平的。就是你之前的事，你都不记得了。不记得的事情很重要嘛，很重要。很多人啊，跟老师去咨询这感情的问题，感情啊，这真的是问世间情为何物，直叫人生死相许。有些人觉得是说啊，老师，我这个是非他不娶，非他不嫁啊，你跟我去强求什么都没有用。我就算已经结婚了，我还是觉得我可以找到一个新的真爱。对不对？这种人是真的是有的，那对不对？我们以后再说。但正确的是什么呢？他就觉得是说，我要独占这个爱恨情仇，我需要能够让我的功名利禄可以无限的延伸下去。有没有办法做到这件事情？秦皇汉武都想做这件事情，有没有人成功？没有人成功。为什么？因为所有人呐、啊，在孟婆这一关都打回票了，你都得打到重练。所以是说，好、哦，我们要发现一件事情。假设你真的是很爱很爱这个人，但是老师举个故事来说，你这辈子你们的夫妻感情太好了，间谍情深啊，发誓要什么三生三世，在千里桃花，一直不断的相爱生生世世，对不对？下辈子你做老公，我做老婆，是不是大家性别互换，我们继续相爱了一千年？但是哪天哪知道我们死了之后，就有人告诉你啊，他我的我的爱人，对不对？我等了你三百年。啊，你总算从这个人生毕业了，那我们是不是可以在这个世界再续前缘了？这有没有满头问号？因为你以前的事情我不记得了，你现在告诉我我们以前是很好很好的爱侣，那我现在现在怎么办？我现在跟我一起走的先生，跟我一起走的太太，那怎么办？对不对？所以说很公平的是什么？很公平就是我们所有东西啊，都在这个有限的生命里面戛然而止。你除了功德跟岁月之外，你什么都带不走。到最后，最后审判者啊，或许是阎罗王，但是啊，老师认为真正的大 boss 啊，就是孟婆一碗汤，喝了这碗汤，哎、欸，那个那个什么武松啊，你都过不了冈。所以，真的什么事情是让你可以这么执着的非要不可吗